Золотая осень в городе Алматы. Сегодня я прогуляюсь по новому Теренкуру, который был открыт в 2022 году. Прошло два года. Абсолютно новая тропа, тропа здоровья. Протяженность около 7,5 километров, но не точно. Сейчас посмотрим по карте, по Тугису. И вы будете понимать, сколько времени вам понадобится на это путешествие. Значит, рекомендуется начинать с бутаковки. Конечная автобуса 29. Кроме этого, здесь идет автобус 141 и 12. 12 идет по маршруту на Медео. Вот туда вот. Доезжаете до конечной остановки. И идете по вот этой вот тропиночке. Здесь находится ресторан Беладжо. Пройти мимо его нужно будет вдоль забора. И многие ходят вот по вот этой тропке. То есть как только забор заканчивается, можно вот здесь вдоль тропки пройти к самой речке. Но, честно сказать, это укорачивает немножко путь, поэтому я бы рекомендовал пройти немного выше, чуть-чуть, буквально 100 метров. И сейчас вы поймете, почему. Там действительно есть такие интересные места с лавочками, беседочки, где можно приехать в выходной день, в праздник, пикничок устроить с друзьями, родственниками, с семьей отдохнуть. Прям непосредственно рядом с речкой. Это прям действительно классно. Буду записывать все. Без остановок. Возможно, это будет интересно тем, кто ностальгирует по городу Алматы. Вот, кстати, 12-й автобус с Медео идет. Автобусы новые, комфортные, чистенькие, с кондиционером. Вот здесь небольшая строечка сейчас. Делают вот эти вот тротуарчики. Расширяют их немного, видите? То есть видно было, что он узенький был. То есть сейчас ширина этого тротуарчика около двух метров. А вот дальше идет поуже. Обратите внимание, насколько он здесь широкий. И какой узенький он здесь. Но в принципе для того, чтобы прогуляться, хватает. Вот, мы вышли. Да как раз таки этого поворота, вот называется Народная тропа. Бутаковку мы отсюда еще видим. Вот конечная, зеленый автобус как раз таки приехал на свою конечную остановку. Дождется сейчас пассажиров и поедет дальше. Сюда заезжают на машинах, кстати. И посмотрите, какая... Какая красивая осень в городе Алматы. Сегодня 10 октября. На улице порядка 22 градусов. Шагомер не стал включать. Почему? Потому что сейчас буду заходить в некоторые локации. Это все будет сбивать. И точности не будет. Пройдем сейчас немножечко. Покажу. Как здесь это все обустроено. Можно взять вот такой домик теремок. Вот такую беседочку открытую. Вот кто-то даже костер жег. Но в принципе запрещено жечь костры. Поэтому не рекомендуется. Вот такая вот красивая бурная речка сегодня. Вы даже не представляете, какой здесь стоит приятный аромат от листьев. Сухие листья как-то необычно пахнут. Ну, то есть вот здесь вот можно погулять. Еще раз повторюсь, протяженность 7,5 километров. 
Если идти неспешным шагом, то за два часа можно спокойненько дойти. Но если, допустим, останавливаться, где-то там на лавочке посидеть, что в принципе рекомендуется, около трех часов у вас займет времени. В принципе, это немного. И вы получите большое, большое наслаждение. В общем, вам очень понравится. Вот там вдали есть беседочки, вижу. Не беседочки, лавочки. Лавочки и столики. Здесь вот такие вот, видите, вот из камушков сделана импровизация. Очень интересно. Все природное, ничего лишнего. Кроме этого, здесь вот еще один столик. Даже урна стоит, обратите внимание. Но мусор рекомендуется не бросать в эти урны, завязывать в пакетики, увозить с собой. Я считаю, что это нормально. Посмотрите, чистота. Я сомневаюсь, что здесь, конечно, кто-то ходит, убирает. И ну, действительно не набросано ни бутылок, ни каких-то там бумажек. Да? Согласитесь? Чисто. Класс. Еще одна мусорка стоит. И вот так вот можно подойти к речечке здесь. По камушкам можно походить. Здорово. Шиповник растет, кстати, смотрите. Так, вот та тропка, о которой я вам говорил, за забором начинается. Она выходит примерно здесь. То есть тоже так вот через кустики, через деревца можно пройти. Она протоптана, не переживайте, не потеряетесь. Но я бы рекомендовал сделать такой вот небольшой круг. Далее, мы идем сейчас по мостику, переходим на ту сторону. Так, за этим забором территория ресторана. Она огорожена. А мы идем по мосту. Посмотрите, какая красота. И в эту сторону. Так, вот в чем мы выходим на проселочную дорогу. По этой дороге, кстати, ездят даже автомобили. Вот, и я построил маршрут в приложении Тугис. Вот, смотрите, что он нам показывает. Он нам показывает протяженность маршрута 7,7 километра. И мы должны затратить 1 час 28 минут. Но это прям оптимистичные такие данные. В плане того, что по километрам может быть и нет ошибки. А вот в плане часов, я думаю, есть. Потому что если останавливаться где-то, что-то фотографировать, то явно этот маршрут будет дольше. Посмотрим. Сейчас у нас ровно 11 утра. Ровно 11 утра. Без одной минуты. Вот такая вот диковатая тропочка. Это, кстати, тоже продолжение той тропы здоровья, которая была до 22 -го года. Пока не облагородили Есентай. Вот эта речка, кстати, называется Есентай. И она выходит идет мимо есентай мола микрорайон коктем
Красота, да? Вот. Ну а мы с вами прогуляемся непосредственно до начала. То есть принято считать э, этот теренкур, теренкур называется, от проспекта Альфа-Раби и выше. То есть можно прогуляться в обратную сторону, но, конечно, будет немножко тяжелее. Вниз идти очень приятно. Вот на данный момент я еще пока не встретил ни одного туриста. Запах здесь стоит, конечно. Осенний такой, настоящий. Просто не передать словами. И, кстати, здесь я заметил э, приличная влажность, потому что вот даже если посмотреть на тропинку, земля вся влажная. Прям значительно, прям серьезно влажная. Вот видите, да? Как все примято. Вот. По пути, допустим, можно вот так вот подойти на поляночку. Можно привести свои стульчики, столики, разложиться, посидеть, кайфануть просто. Вот она, вот она нетронутая природа. Нетронутая человеком, без всяких вмешательств. Честно сказать, мне вот по таким вот нехоженным троп, тропкам ходить больше нравится, нежели по облагороженным вот этим вот благоустроенным тропинкам. Потому что там все как-то в камне. Ну там, да, конечно, красиво, культурно, ухоженно, убирается все. Но все-таки природа есть природа. У нас ее осталось не так много, все застраивается. Все как-то облагораживается и тянет все-таки как-то вот к натуральному. Ну, если я не прав, можете мое мнение не брать во внимание. И как вы к этому относитесь, напишите в комментариях. Мне тоже интересно почитать. Какая игра красок. Я, кстати, иду далеко не прогулочным шагом. Поэтому видео, возможно, получится до полутора часов. Как вот показывает навигатор. Возможно, он измеряет мою среднюю скорость. И указывает время, за которое я туда дойду. Но я не планирую торопиться. Если будут интересные локации, я буду останавливаться и показывать их. Летом здесь вообще липота. Просто липота. Когда в городе 40 градусов в июле, в июле у нас самый жаркий месяц, когда 40 градусов у нас в тени, Сюда приехать и в этой прохладе прогуляться. Я думаю, что здесь порядок. Здесь, конечно, тоже не холодно, не жарко. Но порядка 30, наверное, 2 градусов, я думаю, здесь есть. Но и вот эта вот прохлада от речки, она, конечно, даст свое. И ну, летом здесь прям действительно очень-очень-очень комфортно. Хотя бы один раз в неделю, в субботу, либо в воскресенье. Можно сюда приехать с утреца, прогуляться, когда самого пекла нет. До 12, допустим, сделать это. это шикарно. Вы посмотрите. Но это осень, я согласен, да. Летом здесь просто все зеленое. Сейчас игра красок. 
Вот эти вот желтые листочки, зелененькие. Ну, что-то, конечно, уже обсыпалось. Дальше будут красные. Сто процентов. Не отключайтесь. Если хотите, можете немножко перекрутить, если вам это не интересно сейчас. Но, если хотите посмотреть полную дорогу от А до Я, как говорится, то насладитесь. Вот, кстати, по ту сторону речки идет стройка. Не знаю, возможно, это какие-то таунхаусы строят. Может быть, и какой-то дом отдыха. Табличек особо я не посмотрел. Проехали мимо. Не знаю, что там такое. Ой, все в листве, все в листве. Единственное, плохо... Я обожаю, когда листва хрустит. Идешь и прям хрустит, хрустит. Это такое, знаете, вот как-то из детства осталось. А здесь все влажное. Вот. Но и тем не менее, из-за того, что здесь перепады высот, где-то горочки какие-то встречаются. То есть обувь должна быть комфортная и не скользкая. Не со скользкой плодошкой, плоской имеется в виду. Потому что скользкие листья можно поехать, как на льду, имейте в виду. Вот, и перепад высот здесь от Бутаковки до Альфараби 660 метров уровень моря. Указателей, к сожалению, нет, поэтому не могу вам сказать точно, какая высота там на Бутаковке, какая будет внизу. Вот, кстати, тоже вот здесь вот по тропочке можно пройти, но там начинаются там жилые домики. И, в общем, э -э ничего такого интересного. Вот по этой тропке мы идем дальше. Вот, встретились два человека. Я надеюсь, людей будет больше. А то как-то даже грустно, скучно. Вот, и мы вышли немножко в такую жилую зону. То есть здесь у нас домики находятся, слева-справа. Сейчас немножечко, буквально мы пройдем порядка, наверное, метров ста. И будет отворотик, и как раз таки там самое начало вот этого облагороженного э, места, которое называется Теренкур. А так мы просто идем вдоль заборов. Вот тут красненькое все, посмотрите, листья какие красные. Обалдеть! Красненькие. Сосенки молодые посадили. Нет, здесь, конечно, не 100 метров, поболее. Я так думаю, метров 200. Так, и вот перед вами открывается самое начало, то есть вот смотровая площадочка, да, мы видим. И все, далее нет ничего, дальше вот все такое диковатое, то есть здесь уже идет облагороженное, здесь уже как бы вот стоят вот эти вот ограждения для воды, чтобы камни там, допустим, не, не вымывало. Но, честно сказать, вот там мне нравится больше, потому что там реально натуральное все, натуральное, без вмешательства. Здесь красиво. Здесь красиво, но как-то все, видите, к речке не подойдешь, все загнано в это корыто. Оно действительно красиво, классно, согласен. 
Но... Но корыто. Так, солнце светит прямо в объектив. И вот оно, то самое место, откуда все начинается. Так, по записи я вижу, что я прошел то, вот этот отрезок за 20 минут всего лишь. То есть прям не бойтесь, это не так долго. 20 минут вам никак не повлияют ни на что. Зато там очень красиво. И там действительно, вы заметили, да, я шел много тени. Прямо очень много тени. Здесь, вот посмотрите, тени нет. То есть, если вы, допустим, идете сюда, обязательно возьмите с собой водички, потому что по пути, я не знаю, будут там продавать или нет, сейчас посмотрим, может быть, летом продают. Вот. Обязательно головной убор. Но я сейчас без головного убора, потому что, в принципе, солнце осеннее, оно не такое страшное и рано сейчас еще. Вот. Ну и солнцезащитные очки. В принципе, я без того и без другого. И без воды. Потому что планирую дойти быстро. Поделюсь с вами. Но вы не пренебрегайте этим советом. Обязательно. Обязательно возьмите головной убор и очки. Вот, кстати, я заметил, девушки шли вверх. Дошли практически до конца, развернулись, пошли вниз. Хотя могли подняться. Там действительно очень здорово. Ну, посмотрим, что у нас далее с речкой. То есть, вы видите, да, ее расширили минимум в два раза. И вот в этой общей ширине напор потерялся. То есть, если есть какие-то каскадики, вот маленькие такие импровизированные водопады, то они все равно не ощущаются так, как там, потому что она более бурная, она узкая, эта речка, и напор воды, он более ощущается. Но хорошо, что здесь есть природные камни вот эти. Возможно, их не должно быть здесь, их, возможно, намыло, натащило, может быть, будут чистить, не знаю. Вот там, в городе, ниже, там чистят, потому что это все забивает, это все поднимает уровень, и когда, вот, допустим, весной обильное таяние начинается, Увеличивается очень сильно напор воды, и уровень поднимается практически до бортов. Вот. Э -э вот это как раз то место, если не доехать две остановки на 29-м автобусе, ну, либо там на 12-м, на 141-м, на котором вы поедете, и вот по вот этой дорожке оттуда, с проспекта до стык, вы сюда уже вернете. Хотя это уже называется улица Горная. Горная, она переходит чуть ниже, в Достык. Там идет искривление дороги. И заканчивается Достык, начинается Горная. Вот это как раз улица Горная есть. Тут до улицы Горной где-то, наверное, может быть метров 200. Пройдете, вышли с автобуса, точнее, прошли. И вот здесь вот начали свое, движ свое движение, свой маршрут. Кстати, а вот здесь вот река сужается, обратите внимание, да? И вот, кстати, нет вот этих вот бетонных ограждений, какие есть там. И абсолютно другой вид, да? Прям природное что-то, натуральное. Так, я вот не знаю, что это вот за такие возвышенности. Но очень похожи на лавочки. Дизайнерские такие. То есть можно посидеть, полюбоваться. Не знаю, чем забором, что ли. Ну, в общем, это задумка лавочек. Но к ним нет ступенек, поэтому, честно сказать, не знаю. Их можно лавочками назвать или нет. Так, здесь пока дорога, а река ниже уровнем метра на три. Прохлада чувствуется. Шум горной речки. 
красиво. Кстати, заметил, здесь проходит дорога, там вначале стоит шлагбаум. И, ну, недаром стоит шлагбаум, наверняка он закрывает доступ всем подряд. Скорее всего, вот эта дорога хоть и сделана, но сделана для спецтранспорта, который здесь ездит. Возможно, какие-то грузовики, которые вывозят листву. Трактора, которые тоже что-то здесь делают, копают, там не знаю, что делают. Ну, в общем... Именно для обслуживания вот этого теренкура, скорее всего, вот эта дорога и есть. Но я еще вот... Посмотрим далее. Надеюсь, что обычные машины сюда не заезжают, потому что, во-первых, здесь не развернешься, две машины не проедут, парковок здесь нет, здесь машину не поставить. И... Ну, неправильно вообще, если кто-то сюда будет заезжать на машинах, это будет прям крайне неправильно. Солнце, кстати, светит сбоку. Я планирую дойти до того момента, пока оно не выйдет мне в лоб. Иначе я не смогу нормально записывать. Все будет в бликах. Река постоянно вот так вот изгибается. Поэтому сложно определить сейчас, где в каком участке местности солнце будет мне бить в глаза. Но я надеюсь, я запишу хорошее, красивое видео. Вот, а здесь уже облагорожено, то есть детская площадочка небольшая, игровая. Можно посидеть на лавочке, отдохнуть. Вторая лавочка. Кстати, вот, тоже, вот это тоже лавочки. Вот это тоже лавочки. То есть, видите, есть такие поручни. Можно за них взяться. Вот так вот подойти. Оп, оп, и сесть сесть и посидеть на лавочке кайф да с видом на реку здорово придумали то есть здесь получается раз лавочка такая два лавочка вот там две лавочки очень круто Вот тропа здоровья, люди идут вверх с нагрузкой. Здесь спортсменов можно определить, мне кажется, сразу. Тот, кто идет вниз, он просто гуляет, он халявщик, это как я. А те, кто идут и едут вверх, это люди, которые действительно э, не просто так сюда пришли, они занимаются каким-то спортом, либо для здоровья это делают. Вот живой пример, видите? Мужчина поехал на велосипеде. Он едет вверх с нагрузкой. Вот он проехал уже порядка 7 километров. Вверх, между прочим. И, кстати, вот эта часть, вот эта часть, она была не облагорожена. Вот до двух лет назад, до 2022 года, здесь было, с этой стороны, здесь было как вот здесь. То есть дикоросы, деревья, все прочее. Эту сторону немного облагородили. Та сторона осталась вот нетронутой. То есть тут остались вот валуны, кстати, вот эти все валуны. Это вот есть мнение 
что когда здесь был сель в начале прошлого века, вот это вот все большие камни, все это натащило в город. И вот они у нас здесь по бокам везде, слева, справа, в городе даже встречаются большие огромные валуны. Где-то их повыносили, где-то повывозили, а кое-где оставили, как память, наверное. Так вот все облагорожено, культурненько. Вот тоже, тоже такая же скамеечка, видите? Вот поручень, пожалуйста, подошел, взялся, спустился, ножки поставил, посидел, полюбовался. Идеальная картинка, просто идеальная. О, какое интересное дерево, да? Сверху, судя по всему, подрезали. Ну, шапочки такие стоят, зонтики. А может и не подрезали, может быть это сорт такой, потому что они все одинаковые. Да, причем смотрите, они растут как-то. А нет, вот видно, что подрезано. Ну это дизайн такой, видимо. Вроде листья карагача, карагач растет вверх. Вот обратите внимание, еще такие лавочки. Урночки. И вот, кстати, да, вот эти урны же кому-то чистить нужно, поэтому ездят, скорее всего, трактора. Собирают мусор по вот этой дороге. И вывозят это все. Чисто, чисто, вот аккуратно. Придраться вообще не к чему. Ни одной сариночки, ни спичечки какой-то, ни окурочка. Абсолютно все культурно. Мне нравится здесь. У нас э, в Алматы есть еще один теренкур. Это Малая Алматинка. Она начинается от ресторана AB, по-моему, называется ресторан. Это остановка бывший мост. Кто давно, давно в Алмате жил, живет, он знает, где находится мост в Алмате. И вот оттуда начинается и идет эта тропа до облагороженная тропа идет до дворца школьников, даже ниже идет. До Сатпаевой улицы. Так что можно там тоже прогуляться. Там длина маршрута составляет около 4,2-4,3 километра. Проходится быстро, на ура, вот просто. Здесь поинтереснее, честно. Вот мне прям больше здесь нравится. Та, потому что уже какая-то исхоженная. Уже немножко приелась, возможно. Но она не менее красивая. Ну, как красивая, но здесь все-таки получше как-то. Либо, может быть, просто глаз еще... К тому привык больше, чем здесь. Я здесь второй раз. Вот такой вот красивый теренкур. А, кстати, вот еще что хотел показать. Вот мы и Жо. Бесплатно. Качельки. Ка посмотрим, это канаты. Да, это канаты. Можно покататься. Вот такие вот прикольные навесы для создания тени. Причем они из палок, но с какими-то промежутками, и... но тень при этом дают. Еще один спортивный здесь комплекс турники всякие разные штуки силовые так ну и мы вышли на э, теневую сторону то есть солнце у нас с той стороны но здесь у нас сопка она закрывает солнце и прям реально сейчас прохладно комфортно еще и дорожки политы ой прям Вдвойне приятно идти. Но скользко немножко. Немножко скользко. Поэтому осторожнее. Когда листья сюда нападают, и они будут мокрые, будет точно скользко. Поэтому не торопитесь.
Вот видите, река то закрывается какими-то отрезками, то открывается и идет вдоль дорожки. Вот, вот именно такой вид, да, скажите, самый-самый красивый. Вот такой, практически нетронутый. Ну, там где-то вдалеке вот есть, видно, что бетонная стена стоит. Но здесь на переднем плане вот эти натуральные камни, ничего не добавлено. Там такое, как, как в сказке. Вот здесь забором огорожен, я так понимаю, какой-то питомник, потому что э, садик здесь яблоневый. Сейчас немножко дальше отойдем, там будет прям видно, что это яблоки растут. Их огородили для того, чтобы, ну, естественно, все это не воровали, не снимали урожай, не повредили плодовые деревья, потому что очень многие начинают лазить сюда наверх, ломают ветки. И... Ну и все, и дерево погибает после этого. Вот сухостой, например, тоже, видите, стоит. Его надо бы обрезать, по идее. Кстати, тоже плодовое дерево. Вот у меня такое ощущение, что здесь не хватает папоротника. Это вот как раз то самое такое влажное место, теневое, где ему будет комфортно расти. Мое мнение... Ну, почему-то вот прям вижу его здесь. Снова лавочки, пожалуйста, посидеть. Летом, да, здесь летом тоже красиво. Летом здесь комфортно, именно вот когда жарко в Алмате. Прям приехать сюда, по прохладе погулять. Будет здорово. Так, вот это вот декоративная такая вот штука, я не знаю, как эта инсталляция называется, да? То есть э, наложили речных камней, металлическая сетка, прям такая толстая, чуть-чуть тоньше пальца мизинчика. Ну, где-то порядка, наверное, 0,8, либо 1 миллиметр толщина сетки, все затянуто. И такая вот, такое ограждение. И такие ограждения сделаны... Вдоль реки во многих местах, это когда идет бурный поток воды, чтобы вода не выходила за пределы берегов. Ну а здесь просто инсталляция. Ну вы посмотрите, какая она мощная. Да? А вот в этом месте уже прям настоящая игра красок. Желтая, красная, зеленая. Ой, красота какая! Вот здесь тоже, посмотрите. Ой, прям дух захватывает. Кстати, дерево. Оно какое-то полулысое. Обратите внимание вот на эту ветку. Вот, там все усыпано яблоками. Видите, да? Поставьте на стоп-кадр, посмотрите. Посмотрите вот на верхушку дерева. Круто. Вот это вот такой небольшой садик огороженный. А вот там, за забором, там вообще, в принципе, ничего нет. Почему огородили? Возможно, это частная территория какая-то, где просто не хотят видеть посторонние глаза. Кстати, судя по кругу, вот очертания вот этой площадки, это, скорее всего, вертолетная площадка частная. Так что не просто так огорожено. Вот лавочки, 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 раз спинка, раз спинка, чтобы было комфортно. Вот, пожалуйста, пришли, сели, сидят, разговаривают, делятся своими мыслями. 
Реки, правда, не видно здесь, но слышно. Обратите внимание, слышите, да? На заднем фоне. Река у нас проходит вот здесь. Где-то в 100 метрах от нас. Но журчание, бурление прям мы слышим. Правило выгула собак. Даже для собачек можно вот здесь взять пакетик. Пакетик собрать. Вот. Остаточки эти все и выбросить. Специальный контейнер. Я не знаю, соблюдает это кто-то или нет, но продумано. Вот такие сосенки, молоденькие. Расстояние между ними порядка 5 метров. Здесь близко посадили, потому что если они, дай бог, не, не пропадут, вырастут большие, они будут друг другу мешать. По-моему, 6 метров должно быть между соснами. 6 или 7. Так, мы по ступенькам не пойдем. Пойдем где можно прокатиться на велосипеде, на самокате, коляску провести. Вот это та сторона, откуда мы пришли, и та сторона, куда мы идем. Вот здесь уже мы наблюдаем людей гораздо больше. Во-первых, время. Во-вторых, близость к дороге. Тут немножко совсем осталось, да, главное, ну, там э, промежуточная такая дорога будет, улица Оспанова. Сейчас дальше немножко расскажу. Плакучая Ивушка. Мостик деревянный. Идти приятно. Кстати, летом не нагревается. Вот плюс. Ну, честно сказать, вот это вот э, немного давит, вот лично мое мнение, то, что э, границы реки они идут в этой бетонной коробке. Не знаю, мне лично... Мне лично там больше нравится, выше. Но у нас еще впереди больше половины пути. Будут тоже красивые, интересные локации. Увидите.
молодые сосенки. Ну что-то прям действительно как-то их близко-близко друг к другу посадили. Когда они вырастут, будут друг другу мешать, давить. Вот ивушка. Посмотрите, какая красивая ивушка. Кстати, есть вот такая небольшая зона для отдыха. Скамейки стоят, столик. Можно вот так по мостику пройти туда, отдохнуть. Вот, а здесь, а здесь, здесь фактически большой арык. Видите, камней нет природных. Просто бежит вода. Ни каскадов, ни камней, ничего. Вот. Мне, например, как-то это грустновато смотреть на вот эту вот речку, на, на этот промежуток речки. И, кстати, если она там бурлит еще, то здесь тихо, да? Ну, зато хорошо тем, кто здесь живет, потому что не шумит река. Согласитесь, когда шумит днем и ночью? Ну, конечно, привыкаешь быстро, но когда тишина, хорошо. И вот, кстати, сравнивать, если а, вот это теренкур и тот теренкур, который мало алматинка, то там тоже где-то, наверное, одна треть вот так вот занята, загнана в бетон. Как по мне, лучше бы не трогали. Не знаю, это мое мнение, это... Не знаю, это хорошо или это плохо. Может быть, это на случай каких-то высоких вод, чтобы не выходило за берега. Не знаю. Вот кто-то строительные мешки бросил. И уже такой природный звук создается, да, вот этот вот воды. Каскадный такой. Вот, мы вышли на улицу Орманова. А, Аспанова. Прошу прощения, улица Аспанова. Улица Аспанова начинается вот как раз таки на мосту возле ресторана AB. По этой дороге от Достыка сюда уходит э, автобус под номером 5. Помните, раньше ходил такой автобус? В советское время Пазик сначала был, потом Кавазик, по-моему, как-то их так называли. Сейчас ходят более современные автобусы. Пятерочка, 5А, 5Б. Один идет в Акаин. Второй идет э, в обсерваторию, кажется. И третий идет на Каменская плата. Вот там находится проспект Достык. Буквально вот где, видите, э, шапочка такая, гостиница. Royal Tulip, по-моему, называется. Где-то метров 400 сюда, может быть. И вот сюда вот в горку все уже уходит туда вот на Каменская плата. Вот. А мы продолжаем наш поход. Вот здесь вот уже ведутся строительные работы. Здесь еще не успели загнать в бетонную коробку, но судя по стройке, коробка будет. Потому что видите, как расширили речку. Не знаю, мне вот, вот это вот прям натуральная природа какая-то. Вот, вот. Ну, нельзя мне кажется, ее в коробку, в бетон в этот закатывать. Даже вот контраст, посмотрите, какой. Сейчас вот я немножко подойду на краюшек. То есть, вот она природная, еще пока не тронутая, и вот бетон там. Вам вот как более приятно глазу? 
То есть здесь можно подойти, да, все-таки как-то вот пощупать ее, потрогать. Я помню, в детстве ходили там, бегали босыми ногами. Но в эту коробку не залезешь, конечно. Уважаемые жители и гости города Алматы, в связи с проведением работ по очистке реки Есентай, доступ к реке будет ограничен. Приносим свои извинения за временные неудобства. Немного обходим. Тут маленький промежуток, маленький отрезок, метров 70. Все, мы выходим уже на облагороженную набережную. Вот вновь начинается участок облагороженный. Выше немного ведутся строительные работы, то есть речку запустили. Вот такой маленький коробок. Что-то строят. Не знаю, возможно, плотина какая-то будет или еще что-то. Вот снова пакетики. У кого собачки, пожалуйста. Вот здесь уже немного солнечная сторона, то есть тени мало, но она есть. Но при этом деревья уже сбросили, некоторые деревья сбросили листву. Поэтому вполне вероятно, летом я здесь не был, надо будет сходить. И ощущение такое, что летом здесь все-таки тень присутствует. Поэтому гулять комфортно. Но все-таки некоторая прохлада присутствует от речки. Она достаточно близко здесь. Это река. Ну, я думаю, что здесь в короб загонять не будут, потому что слишком близко идет уже обрыв. Если начнут копать, эта сопка поедет. Поэтому, скорее всего, оставят вот именно так, как есть. И хорошо. за какую-то проволоку аккуратнее смотрите под ноги вот кстати беседочка видно что это со времен советского союза еще стоит вполне вероятно здесь какой-то либо санаторий либо был либо есть еще с тех времен и кто здесь отдыхал да, потому что там видно, что это был какой-то санаторий, это старая какая-то постройка, потому что колонны такие высоченные, прям до самой крыши. И люди выходили здесь, отдыхали, наслаждались. Вот этого всего здесь, конечно, не было. Здесь был лес.
Какой красивый клен. Либо это какой-то дом приемов. Такое, потому что все большое, величественное. Опять колонны высокие. Для тех, кто не ленивый, можно подняться по вот этим ступенькам, посидеть на скамеечке наверху, насладиться. О, кстати, почему нет? Вот такая панорама открывается, картиночка красивая. Да, однако... Мне нравится. Все, посидели, отдохнули, хватит. О, надо же, кормушку кто-то сделал. РТС. Что туда хлеба набросали, зернышек. Ну, для птичек, синичек. Так, здесь у нас какой-то садик, что ли. Здесь можно прогуляться. Ну, красиво. Красиво, да? Ну и мы спускаемся снова к набережной. Идем дальше. Снова у нас слева инсталляции из камней. Камни крупные. Сетка мощная, не потеряются. Ой, как красиво, а? Ой, как красиво, ребята. Вы даже не представляете. Вы знаете, я сейчас что сделаю? 
Я сделаю фотографию на заставку для этого видео. Вот так. Не знаю, возможно, я не самый удачный ракурс выбрал. Не самую сочную картинку. Посмотрим, может быть, дальше что-то будет более интересное. Такой легкий ветерок. Я не знаю, забивает микрофон или нет. По сути, краски такие, что можно любой ракурс ставить на заставку к этому видео. Здесь потише, кстати, да, напор? Если там какие-то перекаты есть, здесь почему-то их нет. Крупные камни, потому что вычистили. А вот дальше чувствуется шум. Там есть крупные камни явно. Какой-то высохший пень старый, антуражности добавляет. Во, во, красота.
Так, купание запрещено. Но речка настолько холодная, что здесь купаются только моржи. Кстати, по мосточку можно пройти в ту сторону и погулять там, именно по вот такой нетронутой природе. И речка, кстати, здесь нетронутая, обратите внимание. То есть местами встречается, да, где вот это облагорожено, есть места, где вот прям натуральное все. Так, здесь что-то копать будут. И вот, кстати, если пойти туда, там тоже есть какие-то вот такие вот из полубревен скамеечки. Но возвращаться придется обратно, обратно туда же к этому мосточку и возвращаться сюда идти гулять. Почему? Потому что дальше начинаются какие-то дебри, кусты. Вы сами видите. Непроходные. Непролазные такие. И да. И да. Таким образом вы никуда не попадете. Чисто погулять вот там по территории и потом вернуться. Так, снова у нас здесь кормушка. Снова качельки. Одна немножко сломанная. Вот. Но я думаю, это временно починят. Здесь такой маленький детский городок с маленькими качельками для маленьких деток. Горочка такая прикольная, красивая. Вот. И, и такой узенький проходик для маленьких деток. Да, вы сами видите, да? То есть вот мы подошли к самому узкому месту. То есть здесь пройти по кустам можно. Аккуратно. Только как здесь забираться? Здесь вот, например, точно не пройти. Наверх туда. Ну, я сомневаюсь, что туда можно пройти, потому что там еще и колючий забор стоит при этом. Чтобы оттуда сюда как раз-таки не лезли. Поэтому вот до этого места дойти можно и вернуться. Проходим под мостом. А, честно сказать... Немножко сейчас не понимаю территориально, где это, проходит этот мост. Да и не важно. Ой, как здорово! Посмотрите, какая панорама! Шикардосно, шикардосно. Друзья, это просто что-то невероятное. Сейчас мы сделаем еще одну картиночку. Линзы залапаны. Приходится вытирать. Вау. Не передать словами, какая здесь красота. Спасибо, что смотрите этот ролик. Спасибо, что присутствуете вместе со мной на этой прогулке. Здесь деревянная кладка. Идти так приятно, мягко. О, девушка с кисой гуляет, с кисой, представляете? На поводке, чтобы не упала. Потому что попробуй потом, найди ее. Если она сорвется. Ой, вот этот вот участочек. Один из самых красивых, наверное, 
за вот этот маршрут. Даже несмотря на то, что ты идешь просто по дорожке по этой, здесь шумит река, но ты идешь в какой-то арке вот в этой вот такой. Среди деревьев листвы падающие. Ой. Буквально через несколько дней в Алмату придет уже такая холодная осень. И я уверен, что на следующей неделе вот эти деревья, большинство будут стоять уже такие лысые, обсыпанные. Очень жаль. Хочется, чтобы осень была долгой, теплой. Сегодня один из самых жарких дней в октябре. По прогнозу 23 градуса, но ощущается. Я вот, например, иду вот с длинным рукавом. Честно сказать, я бы пошел в футболке и не замерз. Так, вот здесь вот ниже идет какая-то стройка. Большие краны стоят. Речка чистая. Ну, за исключением, вот кто-то грязнуля какой-то выбросил бутылку пластиковую. К сожалению, такие тоже попадаются. В целом чисто. Чисто. Урны встречаются не так часто. И при этом чисто. Все-таки культура в людях присутствует, и это радует. Ну, какой-то отдел продаж, зеленый двор называется. То есть, судя по всему, там строится какой-то большой коттеджный городок. Пожалуй, это, наверное, самый теневой участок здесь, <смех> под мостом. И летом тоже. Тропа снова прерывается. Выходим на правый берег и идем далее. Здесь, конечно, не вдоль реки, точнее, не близко. Посмотрите, на какой уровень мы поднялись. Примерно, наверное, третий этаж дома. Сейчас вот с мостика посмотрим. Так, это здесь. Да, но это явно не второй этаж, это где-то, наверное, третий. И вот мы сейчас пройдем какой-то промежуток небольшой. Но пройдем. Просто вдоль дороги. Выключать видео я не буду, потому что хочу записать, как и говорил, от А до Я. Без промежутков. Прямо до самого проспекта Альфа-Раби. Плакучая Ива. Тихо. Даже стройка не шумит, да? Только встречный ветер забивает микрофон. Так, ну что сказать, мы прошли примерно середину пути. Сейчас находимся на середине пути, половина пройдена. Усталости нет. Времени прошло где-то порядка часа, наверное. Может быть, немножко больше. В конце видео я покажу время, в которое я дойду до того, до того места. И вы видели, что навигатор показывал час... 27, да, по-моему? Что-то такое. 
пол, полтора часа округлим. То есть я иду немедленно, не быстро. Обычный такой прогулочный шаг, но немного ускоренный. То есть я даже не знаю, как надо идти, чтобы за полтора часа пройти вот этот вот промежуток 7,5 километров. То есть он считает среднюю скорость 5 километров в час. Ну, человек идет 3,5-4 неспешным шагом. То есть фактически 2 часа должно уйти. Посмотрим. Вот видите, тут грандиозная стройка. А палубку какую-то делают. Ну, здесь экскаватор стоит посреди реки. Явно будет вот расширение, видите? То есть вот здесь вот уже... Не знаю, вот, кстати, для чего вот эти вот бетонные подушки они заливают посреди реки. И русло направляет в эти... Ну, вот как раз, что они избивают. Вот в эти вот деревянные ограждения заводят. Сейчас я здесь немножко спущусь, если будет видно, покажу. Хотя нет, они забором загородили так, что туда не подойти. Ну, попробуем. Ух, как здесь. Ух, как здесь интересно. Опа. Да нет, ничего не видно, просто стоит трактор, экскаватор. Широкая река, кстати, здесь, да? Вот хорошо, что она не тронута. Вот камушки по бокам. Мне вот именно вот такая вот природа нравится. Приятно. Приятно гулять именно вот по такой нетронутой человеком природе. Но домов здесь понастроили, мама дорогая. Здесь был лес. Какие-то санатории были, какие-то домики были. Но единичные такие вот они все были. Не так вот прям все массово застроено. А вот здесь, кстати, какой-то старый санаторий, судя по всему. То ли был, то ли уже нет. Но остались детская горка. Старая такая советская еще. Причем не одна. Качели, я помню, такие из детства. Да, 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 это что-то из, из Советского Союза еще. Что-то здесь присутствует. Возможно, да, какой-то был санаторий здесь, профилакторий. Дом отдыха. Беседки вот такие, помните, огромные такие большие. С колоннами. С высокой крышей. И вот, пожалуй, мы находимся на границе того места, где природная река переходит в бетонную коробку. Вот, прямо по центру. Камушки, шум вот этот вот от каскадов. И дальше уже тихо. Я надеюсь, дальше еще будут такие места встречаться, где будут камушки, где будут именно такие вот природные берега, пологие. Честно сказать, здесь шума вообще нет от реки. Вообще, вот как будто и нет здесь реки. Вот я остановлюсь. Вот там шум от стройки, там же шум еще от той, от того промежутка речки, а здесь тихо. И вот оно, то высотное здание, Есентай, практически куда выходит эта тропа. Визуально туда нам километра два с половиной то есть где-то одна треть пути скорее всего
Высота этого здания, согласно данным Википедии, Википедии кому как удобно, 166 метров, 37 этажей – это этажность этого здания, но где-то информация была, что 39, возможно, 37 жилых, потому что там и бизнес, там и магазины, там и квартиры в этом здании, там же еще и паркинг, если все посчитать. Может быть, еще подземных, если посчитать, там вообще, наверное, 50 наберется. Но 166, да, я сказал, метров. Высота самого здания. Самое высокое здание в нашем городе. Да, здесь вот, кстати, вот этот вот на мосточек это делают. Ой-ой-ой, какой шумный. Генератор работает. Быстренько перебегаем дорогу. Вот эта дорога идет из горного гиганта. И так вот можно по ней проехать туда вот в сторону Каменского плата. Так, надо поскорее отсюда уходить. Потому что вот этот шум стройки, он просто... Просто забивает весь эфир неприятными этими жужжаниями. Камень пилят. Ой, впереди стоит генератор, еще хуже. Бесконечная стройка, я не знаю, сколько это будет длиться, чтобы можно было в тишине пройти и насладиться этим видом. Но, честно сказать, вот обратите внимание, я перешел как будто какую-то границу, да? Вот эта дорога есть какая-то граница. Она и визуальная, и ощутимая. Первое, что там? Много зелени. Узкое место. Как-то все... Э, очень много тени, да? Деревьев много. Деревья высокие. Те еще старые. Здесь есть вот молодые саженцы, вот эти посадки все и прочее. Но пока они вырастут, это сколько десятков лет пройдет для того, чтобы здесь создать вот эту вот натуральную тень. А искусственную тень вот эти грибочки здесь не дают никак. Но зато здесь набережная с двух сторон. Слева, справа, пожалуйста, как удобно, так гуляй. Тени нет ни там, ни здесь. Вот, ну и ширина реки какая стала. Зачем ее так расширили здесь, если там узкое место, здесь широкое? Зачем? Если даже и будет какой-то, э, ну, не дай бог, конечно, сель какой-то или еще что-то, там же все равно поток будет не такой большой, чтобы здесь вот так вот, вот эти вот, сколько они здесь сделали, метра четыре, три, три, наверное, поднять уровень, да, вот этих вот, до дорожек тогда там все размоет что ли ну в общем немного непонятно вот это вот все переходы вот эти вот расширения сужения как это все вообще проектировалось для чего это все делалось я честно говоря многого понять не могу не знаю просто показываю вам как оно есть мне нравится там больше Но мы еще не дошли до конца. Возможно, дальше будет еще более красивое что-то. Снова Ивушка по пути. Ой-ой-ой-ой, на погремушку наступил.
Кстати, вот по этому мосточку можно выйти, прямо пройти по дороге метров 300, выйти на школу. И там конечная как раз вот развязка вот этих вот автобусов, которые идут в центр города, отсюда с горного гиганта. Поэтому, если вдруг вы устали, или вам срочно понадобилось домой, пожалуйста, по, этой, по вот этому мостику именно уходите туда прямо и выйдите на остановку. Потому что дальше никаких остановок уже здесь, уже отсюда не выйдешь, потому что река уходит вот так, по диагонали немного, и она находится вдаль от этой дороги. Вот здесь, кстати, шлагбаум стоит. Можно заехать прямо в речку. Наверное, почистить что-то там. Экскаваторы, наверное, грузовики заезжают. Вот эти кучки, кстати, не просто так здесь лежат. Их, скорее всего, тоже нагревли. Для того, чтобы вывести. Это вот наносит сюда в период обильных вод. Наносит сюда вот эти камни. Посмотрите, какого они размера. Какая сила воды. Все это накидывает. И все это убирает, потом вывозит. Да, по этой стороне, кстати, больше тени. Больше тени однозначно. По той ее практически нет. И сейчас солнышко, когда после 12 часа, 2 часов дня, оно поднимется выше, здесь тени тоже не будет. Поэтому лучше ходить с утра до полудня. Ну, независимо от времени года. По пути еще одна детская площадка. Кстати, <смех> посмотрите. Здесь даже есть бесплатный Wi-Fi. Прикольно. Мы проверим. Правда это или неправда. Видом Wi-Fi. А, здесь авторизация какая-то нужна. Ну, в общем, скорее всего, если ее пройти. Здесь без интернета. В общем, если ее пройти, эту авторизацию, то, скорее всего, да, будет что-то. Так что вот, если вдруг кому-то нужно что-то там поболтать по WhatsApp, на видеозвонок выйти, может быть что-то загрузить в интернет или выгрузить наоборот. Пожалуйста, приходите. <с> Прикольно. Обратите внимание, здесь вот эти сетки, мало того, что они вот здесь вот, получается, ограждают воду, да, здесь, здесь, по бокам, с этого боку, какая это проделана колоссальная работа, то есть вот эта сетка начинается здесь, раз пролет, два, три, четыре, 
4 квадратных метра. Но, судя по всему, они нет, они не по метру, они более. Они где-то по метр двадцать, метр тридцать. И вот это все нужно связать, это все нужно заложить этими камнями. Но, скорее всего, собира... сначала устанавливаются сетки, потом загружаются камни, потому что по-другому невозможно. Ну, представьте, сколько тонн весит. И вот это вот все заложено вот аккуратненько, камушек камушку, чтобы ни одного какого-то просвета не было. Да, вот посмотрите, как на самом деле все это плотно. Везде. Вот здесь уже хорошо тенечек есть. Кстати, я вижу на столбиках, на всех столбиках, вот эти вот указатели бесплатного Wi-Fi. Freedom Telecom. Скорее всего, на протяжении всего пути можно идти и пользоваться Wi-Fi. Так что не только на детской площадке, но и по пути тоже. Интересно так. Так, вот посмотрите, как в обратный путь. Если вы будете идти, ну, э, двигаться вверх, в сторону гор, какая картинка будет перед вами открываться. Вот, но честно вам скажу так, что если идти до обеда, нужно идти вниз. Потому что солнце будет светить вам как раз таки либо сбоку, либо сзади. Но если вы хотите пойти вверх, то лучше идти под конец дня. Когда солнышко будет в той стороне, и вы будете двигаться, и также вам будет светить взад. Во-первых, сочнее будет это все. Во-вторых, в глаза не будет бить. И идти комфортно. Вот, кстати, непонятные какие-то выемки, вот такие вот, я встречал не раз. То есть, положена бетонная подушка. Какие-то арочки такие псевдо сделаны. Что там, что здесь. Что это такое? Непонятно. Может быть, что-то устанавливаться сюда будет? Для чего это делается? Если кто-то знает, напишите в комментариях. Вот честно, не раз я такие видел штуки. Сейчас дальше будут, еще покажу. Может, уловители какие-то. Вот, кстати, да, впереди то же самое. Что это такое для чего? Это интересно. Вот видите, и по одну и по другую сторону. Интересный такой мостик, можно перейти на ту сторону. Но мы этого делать не будем, там тени нет. Хотя, хотя, 
Хотя я перейду, знаете почему? Потому что здесь идешь вдоль вот этих вот каменистых преград, кубиков вот этих вот. А с той стороны как раз таки начинается природа. Свежие саженцы. Ну, кстати, здесь менее шумно. Да, но более ветрено. Какой красивый сумах. Смотрите. Да, по этой стороне идти явно комфортнее. Единственный минус – это такой ветерочек. Но когда прогуливаешься, наоборот, это даже плюс. Для меня минус, потому что я иду с камерой. Камера, естественно, микрофона забивает ветер. Осталось, кстати, идти совсем недолго. Меньше километра – это точно. Метров 800, наверное, 700. Хотя нет, наверное, километр все-таки. И по-прежнему с этой стороны солнышко, та сторона более теневая. Я вот вижу сейчас дорожки все в тени. Количество лавочек одинаковое. Здесь вот есть еще беседочка по пути. Лавочки что здесь, что здесь. Они практически друг напротив друга находятся. Там почему-то больше шумит река. Не знаю почему. Здесь ее практически не ощущаешь. Не слышишь. одна беседочка пустая но самое что интересно хоть бы лавочки там какие-то что ли поставили для чего она вот такая вот пустая
На лавочках, если вы заметили, практически никого нет. Никто не отдыхает, не сидит на них. Тени нет. Вроде козырек-то есть, а тень падает туда, за лавку. На другую сторону, вот обратите внимание. Ну, потому что солнце сейчас так расположено. Вот. Солнце расположено как раз прямо-прямо напротив. Вот она. Вот она там светит. Вот там тени много сейчас. Очень хорошо. И, кстати, там тоже закончились вот эти вот каменистые сетки. Сетки с камнями. О, а здесь, кстати, крышки эти открыты. И видите, они как навалены. Под углом 45 градусов. С той стороны то же самое. Ага, вот здесь вот сетка не закрыта. Вот эти вот закрывашки. Они, кстати, даже не привязаны. Ну где-то есть, а где-то нет. Видимо, еще вот только-только закрывают это все в процессе стройки, облагораживания. Во, какая-то школьная экскурсия. Либо студенты. Пошли погулять. По-прежнему бесплатная зона Wi-Fi. Вот в этой беседке уже есть лавочка. Так что можно в тенечке там насладиться. Кто-то написал, не сорите, вы человек. Но это лучше, чем пишут всякие разные имена. Хотя вот такие штуки тоже лучше оформить какую-то табличку культурную. Не сорить. Например, написать. Впереди какое-то грандиозное сооружение. Типа маленькой плотины. Сейчас посмотрим. Ну, она наверняка не заполненная. Пустая, не очень красивая. Но она есть. Это, видимо, на тот случай, когда идут обильные таяния ледников. Все это стекается вниз. И должна быть какая-то запруда, которая будет регулировать дальше подачу воды в город. Вот такая вот площадка спортивная. Большая, кстати. Это, кстати, первая, наверное, единственная здесь такая, таких габаритов, таких размеров спортивная площадка. А нет, ошибаюсь, с той стороны тоже есть. А с той стороны, кстати, площадка, у нее, я наблюдаю, качелек больше. Вот взрослые детки катаются, зачем-то ногами становятся туда, куда дети садятся. Вот не приветствую я такие вещи. Грязными ногами, потом дети садятся чистыми штанишками. Да, это все воспитание, в общем, ну ладно. Не мне судить. Как оно есть. А вот начинается запруда. И, кстати, там, по-моему, плавают утки. Кажется. Ну, кто-то там плавает. Явно не голуби. Да, такая плотина, можно ее так назвать. 
перед нами. И реально плавают утки. Ну, надо же. А чем они здесь питаются-то? Рыбы-то здесь нет. Все, а здесь уже начинается цивилизация, жилые дома, автомобили, курьеры на, мо на мотоциклах, на маленьких. Алматинские трамплины. И вот, кстати, смотровая такая беседочка есть, если вдруг захотите понаблюдать. Можно, кстати, встать здесь. Практически один и тот же вид. Ну, запру... Запруда таких немаленьких размеров. В диаметре метров, наверное, 200. Где-то, да, может быть, 250. Откуда я сегодня пришел, сложно сказать визуально вам показать но честно сказать это да далеко так ну и по времени вы помните да 1059 я вступил на ту тропку и сейчас время 1255 то есть час 56 я шел навигатор мне показал час ну полтора как мы говорили да за два часа, в общем, таким умеренным шагом, без остановок. Ну, я пару остановок сделал, буквально там батарейку поменять и прочее. Вот, грубо говоря, два часа целых у меня ушло. Так, ну, скажем так, это еще не все. Это еще не все. Дело в том, что набережная не заканчивается, она продолжается еще далее. Она уходит уже теперь в город. Перед нами проспект Аль-Фараби. Загорожен забором. Там тоже что-то ремонтируется, что-то строится до сих пор. Облагораживается. Вот знаменитый Есентай, башня 37 этажей, 166 метров, самое высотное здание в городе Алматы. Там и офисы, и бизнес-центры, и, 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 ну, в общем, бизнес, гостиница, жилые квартиры и так далее. Ну 
Мы проходим под проспектом Альфараби. И далее уже там уже каскадного типа будет сейчас. Это непонятно, Так, ну в общем, смотрите, здесь тоже также две тропы. Одна с левой стороны более тенистая, с правой стороны она более под солнцем. Пойду, наверное, по тени, потому что реально жарко. Несмотря на то, что сегодня вроде как 23 градуса, но не так казалось что будет так жарко честно сказать очень очень жарко вот и с той стороны как раз таки находятся вот эти вот спортивные площадки тренажерчики качельки и прочее ой посмотрите какая чистота как они ухаживают за своей территорией молодцы вообще пострижено ну листочки на чуть-чуть валяются но не это не страшно это наоборот добавляет какого-то присутствия осени Все, вот здесь вот, вот здесь вот вода заходит водопадик такой небольшой И дальше у меня мой конечный пункт в сегодняшней прогулке будет улица тимирязева до нее где-то около 15 минут топать в принципе картинка однотипная вот здесь вот везде вот так вот будут каскадики вот такие вот очень много наносит сюда песка, намывает. Вот видите, песок, вот он уже. Хотя глубина здесь приличная. И периодически приезжают экскаваторы, все это собирают в грузовики и вывозят. Так приятно идти, когда тень прохладненько, хорошо. Сегодня относительно ясно, кстати, посмотрите, горы практически видны. Обычно дымкой это все как-то закрыто. То есть не всегда у нас видны горы. И кто живет не в Алматы, наверное, все говорят, ой, как классно, здорово, вы живете, у вас горы рядом, вы, наверное, каждый день туда ходите. Это... Равностильно тому, как мы, допустим, приезжаем в Таиланд и у местных спрашиваем, как вам хорошо вы живете, и прямо вот у вас море, пальмы, 
вот оно, вы можете купаться каждый день. Он говорит, зачем? Ну и то же самое у нас по горам. В горы мы ходим, ездим, но не так часто. Я вот не буду лукавить, несколько раз, может быть, за сезон. Поэтому, а вот для гостей, для гостей, кто приезжает к нам, те сразу в первую очередь, конечно, Медео, конечно же, Чембулак, куда-то в горы нужно поехать, Большое Алматинское озеро, Исык озеро, Форелевое хозяйство, обязательно куда-то нужно ехать в горы, там, где ближе к прохладе, к снегам. Мы, к сожалению, в Алмате как-то к этому уже адаптированы. И ну, для нас это просто равносильно тому, что выйти куда-то погулять возле дома. Скажем так. Поэтому вот эта вот сегодняшняя прогулка, для меня в том числе, она такая практически новая. По вот этому маршруту, которому я сегодня прошел, я ходил всего лишь два раза. Один раз без вас и один раз сегодня с вами. Я посмотрю на ваши реакции, как вам понравилось, не понравилось. Если будут комментарии, какие-то, возможно, просьбы записать в зимний период. Я думаю, когда снежно, там будет тоже очень красиво. Просто скользко. Но это не беда. Если вам будет реально интересно, пишите об этом, говорите. И когда у нас... Выпадет много снега, я обязательно схожу и запишу еще одно видео именно в снежное время. Вот, так что не стесняйтесь. Ну, здесь, конечно, уже мусор не плавает. Не хочется, конечно, это показывать, но куда от этого деться? Не понимаю, зачем выбрасывать в реку мусор
Протяженность вот этого пути от Альфа-Раби до Тимирязева, ну не менее километра, это сто процентов, потому что запись у меня сейчас длится больше 15 минут. При средней скорости 4 км в час, как раз от 4 ровно 1 четверть. Даже по минутам можно посмотреть. То есть смело я сегодня прошел 8,5, а то и больше километров. Если на шаги поделить, то, наверное, норму за сегодня я выполнил. Кстати, шагомер надо было включить, что-то я как-то отключился. У меня все повыключено на телефоне, чтобы не сажало батарейку, поэтому сейчас я вам даже не скажу, сколько метров я прошел. Но 1020 шагов, наверное, да. Может быть, меньше. Вот улица Тимирязева. Вот по левую руку городок бывший Казгу. Сейчас называется Казну. Казахский национальный университет имени Альфа-Раби. Все, дальше можно, конечно, тоже прогуляться до Бухар-Жирау. Потом до Сатпаева, кстати, тоже так же вот ее облагородили, до Абая и даже ниже. Но это прям вот, прям долго-долго идти. И я думаю, что эта запись не будет интересна уже дальше всем. Поэтому спасибо, что были со мной. Всем пока-пока.